Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue chez Soda Ingrédients. En castellano, por favor. No se entera. Es verdad. Hola a todos. Bienvenido aquí hoy, Mus Veganas. ¿Cómo estáis? Aquí con mi amigo Guillermo. Empezamos. ¿Qué Muy tal, bien. Guillermo? Con muchas ganas de ver esto, que sé que has preparado unas elaboraciones. ¿Sí? Super nickel. Uh -huh. Pues hoy, mira, productazo. Vegan Mousse Gelatin. La pregunta de esta demo es cómo gelificar nuestras muses veganas. Jim, si quieres, me repites un poco los cuatro pilares de, la, de las muses. Bueno, para hacer un mousse, sabéis que técnicamente necesitamos aeración, gelificación, emulsión y estabilización. Pues ¿Vale? aquí hemos el producto para hacer la gelificación. ¿Vale? Empezamos. Primera receta. Empezamos por el merengue. Aquí pongo en el bol de Mikenwood agua y necesitamos para hacer el merengue la proteína montante vegana. En este caso es proteína de patata, llamamos el potato whip. Pues aquí, solo con esto, voy a mezclar sencillamente en varilla para un poco disolverlo todo. ¿Vale? Voy disolviendo así un poco y empezamos a montar. Necesitamos un merengue bien firme. Os explico lo que lo voy a poner dentro. Velocidad máxima y vamos, a top. Dentro de este merengue, ¿qué le pongo? Azúcar y un poco de goma santana. Esto nos permite un poco dar más estructura al merengue. Os he dicho, necesita un merengue bien, bien firme. Aquí lo dejamos montar y después, poco a poco, en tres o cuatro veces, le voy añadiendo el azúcar. Una vez no tengo más líquido en el bol, solo empieza a ser aireado, empieza a ser mousse, puedo tirar la primera parte. Es importante tirarlo al inicio, ¿por qué? Porque si no, el azúcar no se disuelve y se notan los granos de azúcar. Pongo mi segunda parte y aquí lo dejamos unos 2-3 minutos. Aquí, cuando veo que tengo una buena estructura en el mousse, le puedo añadir el final del azúcar. Y esto lo dejaremos montar unos buenos mínimo 5 minutos más. Lo ponemos afuera y seguimos la receta. Mientras el merengue está montando atrás, lo que vamos a hacer es la parte de la mousse, digamos, de la gelificación. ¿Vale? En un caso vamos a poner el agua y el vega mousse gelatin. Este vega mousse gelatin es un tipo de agar agar que hemos hecho con un almidón modificado. Nos va a dar una gelificación en el mousse en frío. Para activarlo mezclamos todo en frío y llevamos a ebullición sin parar de mezclar. Así. Vamos mezclando bien. Y esto sería la base gelificada de una mousse clásica, pero en este caso sin usar gelatinas animales. Así. Bueno, ya vemos aquí, acercándonos del hervor, que empieza a coger un pelín de textura esta preparación y ya tenemos el hervor. Una vez servido, quitamos del fuego, vemos aquí bien mi primera preparación y apartamos todo. Esta base la voy a tirar sobre chocolate que hemos previamente fundido con un poco de aceite de girasol. Lo tiramos aquí todo junto y vamos emulsionando lo todo. Aquí. Aquí en esta mousse un buen chocolate negro. Claro, no podemos poner chocolate con leche. Un buen chocolate negro, bien potente. Y en muy breve tenemos nuestra emulsión lista y normalmente al mismo momento tendríamos que tener ahora el merengue ya acabado. 
Pues ya, aquí lo tenemos. Vemos aquí bien la textura de nuestra base de chocolate. Y ya vemos bien aquí todo bien triturado y listo para hacer la mezcla. Aquí tenemos el merengue ya montado. Vemos bien su textura, un merengue bien firme que coge buena estructura. Esto lo, pone, lo vamos a mezclar ya con mi balse de chocolate con el Vegamus gelatín. Aquí vamos a poner el merengue en un bol más cómodo para trabajar. Ya vemos, ¿eh? mucha estructura. Y poco a poco le vamos añadiendo nuestra base de chocolate. Aquí. Y empezamos la mezcla, con movimientos envolvientes, con cariño, siempre con mucho cariño. Y aquí. Y poco a poco Guillermo me va estirando lo que sigue de chocolate. Un cariño. Aquí no cabe esperar que se enfríe mucho el, el chocolate, porque ya lo vemos, no tenemos nata en la receta. O sea que podemos ir ya tirando la cantidad de chocolate. ¿Hay alguna temperatura ideal para trabajar con, con este tipo de gelatina? Pues lo que acabo de, de, de decir, el chocolate lo tiramos sobre unos 50 grados más o menos. Acabamos de hervir, de momento que sacamos el merengue del Kenwood y está el chocolate sobre 60-50 lo que nos va perfecto para trabajarlo. Y aquí, acabando con movimientos breves, ya tengo mi mousse lista. Vamos tirando lo que sobra de chocolate. Y el mousse ya lo tenemos listo para usar. Esto lo pondremos en barqueta para congelar, lo podemos enmoldar, también podemos jugar haciendo formas con la lengua pastelera, con las cornas. Se congela perfectamente debido al Vegamus gelatin y se descongela sin ningún problema. No vemos pérdida de agua, que llamamos sineresis, que es el gran problema de un mousse. Aquí podemos congelarlo ya sin problema. Pues aquí lo tenemos. Vemos su estructura, bastante líquido, nos da tiempo a trabajarlo. Y nos vamos. Bueno, pues mientras el mousse, como os he dicho, lo hemos puesto en bandeja, está congelando, vamos a emplatar un postre. Aquí hemos puesto unos plátanos estufados aquí en caramelo y mantequilla. Hop. Ponemos unos cuantos y vamos a disponer por encima unas rocas orgánicas del mousse. ¿Vale? Suficiente. Sacamos el mousse de la bandeja. Lo hemos cortado de manera orgánica Así. Acabamos con este. Y esto se va a descongelar y nos dará todo el sabor. Muy potente chocolate. Para acabar el postre, le dar el toque súper crujiente, le ponemos el nips de cacao, que está listo una noche entera en un jarabe y después lo freímos. Aquí nos da el toque crujiente del postre. No cal ponerle bizcocho ni tejas. Esto a él solo es suficiente para aportar todo el crujiente al plato. Muy bien. Chocolate a tope. Hemos hecho una salsa tipo un poco sopa con caramelo desglaseado con sopa de miso. Con el chocolate la combinación le va perfecta. Es el, que, es el elemento que nos va a ligar el postre. Y aquí le tiramos contraste de sabores, de temperaturas, la sopa bien caliente le tiramos, rayamos por aquí un poco de lima que con el plátano ya sabemos que se va perfecto plátano, lima, plátano, lima y chocolate y el mismo miso para ligarlo todo, increíble aquí lo tenemos muy orgánico como plato, muy mineral 
sabores calientes, sabores de invierno. Seguimos con otra mousse, en este caso, mousse de fruto seco. Empezamos el merengue, como siempre, agua, proteína montante y una base de azúcar, ¿vale? Le voy tirando el agua en el Kenwood. Hop. Y como antes, vamos añadiendo la proteína montante de, patato, de patata, el potato whip. Siempre aquí mezclamos un poco brevemente y empezamos a montar. Como siempre, velocidad máxima. Cuando ya no tengo líquido, solo empieza a hacer mousse, tiro la primera parte de inulina. ¿Por qué ponemos inulina? En un mousse es agradable la sensación de grasa. Esta inulina sirve de agente de carga. Absorbe el agua, da mucha estructura al, al merengue y siendo fibra de la chicorea, nos da una sensación un poco láctea, una sensación grasa, que nos va a permitir quitar nata, lo que nos va perfecto para este mousse vegano. Y aquí... Lo vemos, solo tengo una parte tipo mousse, el inicio del merengue, le tiro una primera parte de inulina. Aquí. Y como antes, acabamos, le tiramos la última parte y luego dejamos montar entre uno mínimo, mínimo, 8 minutos. ¿Ok? Aquí le tiro la segunda parte. y podemos marchar la base jerificada. Vamos a trabajar la parte de jerificación del mousse. En este caso le ponemos leche vegetal, aquí leche de arroz, con el vegan mousse gelatín. Para activarlo, como os he dicho, mezclamos en frío. Es el mismo proceso que la mousse precedente. ¿eh? Mezclamos en frío y sin parar de remover llevamos a ebullición. Bueno, aquí llegamos al punto de ebullición. Como os he dicho, podemos sentir un poco de textura. Ya empieza a coger un poco de textura el agua. Una vez hervido, apartamos del fuego. Esto lo ponemos aquí. Y vamos a trabajar sobre la pasta pura, que es el elemento principal que nos va a dar todo el sabor. Para poder combinar esta bebida vegetal con el vegan mousse gelatin y la fase grasa, que es la pasta pura, voy a trabajar con un emulgente vegetal que proviene de fibra de citrico, súper famoso en sosa, el Naturemul. Bueno, Naturemul se disuelve perfectamente en grasa, o sea que solo trabajándolo así, Voy a disolverlo totalmente. Una vez bien disuelto, le echo, le tiro mi bebida de arroz con el vegamus latino. Así, tal cual. Y pues con la ayuda del Nature Emul vamos a poder conseguir una emulsión perfecta. Pues ya lo vemos, aquí acabo mi emulsión, tenemos una crema con mucho sabor, muy intenso a nuez de pecan, acabada. Ya bien, bien lisa, sin grumos, bien homogénea. Muy bien, el merengue normalmente ya está al punto y aquí, en este momento, mientras se acaba de montar el merengue, Podemos tirarle directamente 
esta base de nuez de pecado. Aquí. Poco a poco le vamos tirando. Ya vemos, ¿eh? Qué opción más fácil de hacer un mousse. Tirarlo ya en el Kingwood es espectacular. Acabo de ponerlo todo. Y ya lo tenemos. Aquí ya está. Y aquí tenemos el mousse. Si queremos ver, así tenemos nuestro humus. Acabado, listo para trabajar. Aquí he puesto el mus de luego en manga pastelera y vamos a llenar unos moldes para hacer un petit gato. Llenamos los moldes. Aquí. Si lo llenamos bien, con una paletina después, quitamos las burbujas de aire para que cuando lo desmontamos quede impecable y por encima le pondremos un bizcocho vegano de nuez de pecan también, que nos va a aportar un sabor brutal. Bueno. Con mi paletina voy chafando los bordes, que se vea bien, para quitar las burbujas de aire. Esto, como os he dicho, me permite, una vez descongelado del todo, no tener ninguna burbuja de aire y tener un pastel muy liso. Para el glaseado que le pondremos luego, ya veréis que es muy importante. Aquí, quitamos todo el aire. Bueno, y esto... Antes que se cuaja totalmente la mousse, lo vamos a poner atrás y le pondremos el bizcocho de nuez de pecado. Bueno, como, como os he dicho, hemos puesto el bizcocho y normalmente ya están los pasteles listos. Los saco del abatidor, hemos puesto unos pinchos para poner bañarlo y como veis por encima he puesto el cantonés de nuez de pecan. Este, bueno, no podemos resistir. Te lo comes enfrente de la tele, sin parar un bote, te lo acabas. Así, hemos puesto unos así antes que el mousse esté demasiado duro y empezamos el glaseado. Para mi glaseado he preparado manteca de cacao y chocolate negro. Así, hacemos un glaseado. Limpio como esto. Así. Quitamos y el chocolate ya empieza a cristalizar con el frío de este pastel. Antes que acabe de cristalizar totalmente, unos puntitos de flor de sal que le van perfecto con la nuez de pecado. El chop, así. Se va quitando el chocolate, rascamos aquí lo que sobra y aquí lo ponemos. Tal cual. Y ahora mismo un poquito de flor de sal, así, vamos emplatando los pechigatú, aquí, el último, y bueno, por qué no un poco de elegancia, un poquito de oro y le ponemos esta hoja de oro y esto la mousse el crujiente solo por el producto yo me lo llevo me lo como tercera receta la mousse de limón mismo proceso el merengue en este caso para montarlo otra opción que la proteína de patata este recet esta receta lleva proteína de soja ponemos aquí no cambia nada solo es otra opción 
mezclamos en breve así y empezamos a montar en este caso como el azúcar como la pulpa de limón es muy ácida sí que le ponemos un poco de azúcar al contrario de la de pecan que solo llevaba inulina aquí ponemos un poco de azúcar y inulina también este monta muy rápido ya no tengo líquido solo tengo las burbujas puedo echar mi primera parte de azúcar y inulina como os he dicho importante echarle al inicio y no después porque una vez montado el merengue se puede sentir estos granos de azúcar que no son muy agradables pues este va bastante rápido aquí de hecho mi segunda parte de azúcares y aquí la última y esto como antes lo dejamos montar 8 o 10 minutos vale mientras el merengue acaba de montar hacemos como antes la base gelificada aquí ponemos zumo de limón con agua en el cual añadimos un poco de azúcar para quitarle la acidez muy importante y el creme caliente uh, vegamus gelatin y naturemun ¿por qué? el gel creme caliente aquí nos ayuda a espesar un poco el zumo de limón que es muy líquido nos da textura y después como le pondremos grasa de coco necesito el emulgente natural el el Nature y el Vegamus Gelatin pues es este producto que nos va a permitir gelificar nuestra mousse vegana como siempre mezclamos en frío el todo y llevamos a ebullición Bueno, ahora ya llegó a ebullición, ya vemos ¿eh? cómo actúa pasando 90 grados, el gel creme caliente nos espesa bien y llegamos casi a una crema de limón. Y aquí tenemos el resultado. Vemos el inicio de nuestra crema de limón. Aquí la temperatura baja bastante rápido le puedo añadir la grasa de coco que nos va a permitir dar un poco de untuosidad a la mousse y se va a emulsionar perfectamente con el naturemul que hemos puesto antes aquí una breve emulsión Y ya lo tengo. Súper bien emulsionada, súper lisa, súper brillante. Y como antes, la vamos a tirar sobre el merengue. Esto es nuestra base. Ya lleva los dos pilares de la, de la mousse, emulsión y gelificación. Bueno, pues aquí mi merengue ya ha acabado de montar. Vamos a fijarnos un poco de su textura. Tenemos un merengue. ¡Buah! ¡Qué estructura! Aquí lo tenemos. Cogemos un poco más. Merengazo. Bueno. Venga, pues esto. Velocidad baja. En el Kenwood. Y le vamos a añadir nuestra crema de limón. Temperatura como antes. Sobre unos 50 grados. Y poco a poco le tiro todo este sabor de limón. Fijaros la intensidad de sabor de, la, de esta mousse. Lleva limón en el merengue debido a la proteína montante y en la crema. Y además, lo que es súper interesante con las mousses veganas, como quitamos el huevo, quitamos las gelatinas animales, nos encontramos con sabores de mousse muy limpia. Ya lo tenemos. 
fijaros qué maravilla de mus. Como aguanta. Esto, cogemos lo que sobra por aquí, que mus. O sea, acabemos de mezclar lo que sobraba de crema en los bordes. Y ya vemos su textura. Muy ligera, muy intensa, asida. Y ahora lo tenemos. Pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a acabar un entreme. Ya vemos que esta mousse es interesante porque es bastante elástica y con toda la textura que tiene, pues podemos manguearla, darle forma y después nos va a gelificar en frío, la podremos congelar sin ningún problema y podemos darle la forma que queremos. Como os he dicho, este mousse me gusta mucho porque es bastante bien para escudiar. O sea, vamos a hacer unas bolitas. Aquí. Y esto lo pondremos por encima de un entremé. Aquí la forma, claro, le dais la que queréis. Aquí lo tenemos. Esto lo ponemos a congelar y podemos jugar con un efecto terciopelo que le pondremos por encima, una vez bien congelado. Bueno, ¿veis? Aquí hemos hecho una bandeja y hemos jugado con varias formas. Elegimos la que nos gusta más y la vamos a disponer sobre el entremé. Con cariño en el centro. ¿Vale? Os presento el, el entremé. Tenemos un bizcocho vegano de albahaca con su cremoso de limón y nuestra mousse de antes vegana de limón. Para acabar y recordar la albahaca le ponemos unas hojitas. Así. lo tenemos, nada más. Muy refrescante. Limón albahaca. Su bizcocho, bien esponjoso de limón, un cremoso, el confitado que le da un toque perfecto y la mousse. Y sobre todo, todo base vegetal. Última receta, mousse de pimiento rojo. mismo proceso, como siempre, vamos a empezar un merengue de pimiento. Pues igual, nos va un mousse con zumo de limón, ¿por qué no con puré de pimiento? Como siempre, proteína montante de potato whip. Le hemos puesto aquí un poco de goma de santana para ayudar a tener buena estructura del merengue. La base del merengue. A montar. Para darle fuerza y estructura al merengue, ¿qué le ponemos? Inulina, que nos da esta sensación grasa en boca, que absorbe mucha agua y que da estructura. Y hemos quitado el azúcar y sustituido por maltrexina, que tiene un poder edulcorante muy bajo. No nos da casi nada de, de dulzor, lo que va perfecto para el mousse de pimiento. Aquí también siempre una puntita de sal y poco a poco le vamos tirando los sólidos dentro del merengue. La última. Y esto como antes, lo damos a montar unos 10 minutos. Pues mientras está montando el merengue, vamos a hacer la base gelificada, como antes. Aquí, puré de pimiento, sal y como lo veis aquí, pimiento ahumado, liofilizado en polvo. Pimiento estofado. Oh. Asado. Pimiento asado. En homenaje a nuestro amigo Edu. El favorito de Edu. 
le vamos a añadir el frizz, el vega muselatín. Y le vamos a ebullición. Aquí el pimiento asado liofilizado refuerza el color y también nos da un sabor, otros matices de sabor que el puré de pimiento crudo. Unos gramitos de sal y aquí podéis jugar con especias, lo que os dé la gana. Bueno, ya está hirviendo. Perfecto. Quitamos del fuego y le vamos a añadir grasa de coco desodorizada. Esta también, como antes, nos ayudará a tener una sensación grasa en boca. Aquí la emulsión se hace perfectamente. Pues ya lo tenemos. Ya vemos el gelificado, la base gelificada de pimiento. Y está aquí. Y esto como antes, lo tiramos sobre el mousse. Mismo proceso, todos los mousse podemos tirar la base en directo. Poco a poco, y le vamos echando la base de pimiento oleofilis. Esto lo paramos y ya vemos, este mousse un poco más líquido, pero va a gelificar igual después. A lo mejor nos da más tiempo trabajarlo y podemos hacer cantidad más grande. Ya vemos el resultado. Venga, bueno, tiramos dentro de la manga. Una vez en manga... Estamos bien y ponemos en moldes. Los pondremos en el congelador, dejamos gelificar y después hemos preparado un baño para glasearlos y los pondremos sobre una galleta de pimiento, monográfico de pimiento rojo. El último. Bueno, pues lo tengo aquí todo listo, el mousse de pimiento desmoldeado y congelado todavía, listo para hacer el chop. Guillermo me ha preparado un chop con gelatina vegetal de un licuado de pimiento rojo. Aquí lo ponemos. Hop. Venga, haz todo tuyo. Perfecto. Bien bonito. Cojo mi mousse y lo voy poniendo haciendo un chop, así dos Hop. y dos, perfecto arrascamos un poco y lo ponemos aquí en el centro otro chop, aquí uno esperamos dos segundos y dos y el último Ahora le quitamos los pinchos tal cual y para acabarlo nada más simple pimienta por encima y un poco de flor de sal unos cristales así Al plato.
para acabar este monográfico de pimiento, unas hojitas de albahaca, que va a romper el color B. Así. Bueno, esto, monográfico de pimiento. Naturalidad del color y del sabor. Todo plant based. Una mousse. Opción salada. Nos vamos a cortar uno. ¿Qué os parece? Cortamos así. Fijaros la estructura. Para mí. Mirad qué festival. Mirad lo que nos permite hacer este gelificante para mousse, el vegan mousse gelatín. ¿Qué tenemos? Tanto dulce como salado. Todo plant based. Un snacking, entrante, un poco de todo. Un postre al plato. Este entremet muy refrescante. Aquí tenemos toda la, la golosidad de la, del fruto seco, de la, de la nuez de pecan, siendo vegano. El mousse de pimiento. Todas estas elaboraciones tienen un sabor muy limpio. Al trabajar con tema plant-based, quitamos grasas animales que dan mucho sabor y al final todo esto es muy puro, muy limpio. Chicos, Guillermo. Bueno, Jan, te has coronado, macho. Esto apetece, pero vamos. Nos vamos sí que nos vamos a poner bien. bien. Muchas gracias por seguirnos como siempre. Nos vemos en la próxima demo. Chao, Sosalovers. Chao. Qué crack. Muy bien, tío. Venga. Hostias, esto está delicioso, ¿eh? Lo que pasa es que te has pasado de picarte. A mí me gusta. Salté. Salté puré.